गुड इवनिंग सुनो मैं लास्ट क्लास में और हेड से प्रॉब्लम सोल रहे हैं सो रिमेनिंग प्रॉब्लम में आपको मैं तो उन्हें पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नैन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्टरी ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन ए फिक्सड परसेंटेज रिकवर्ड ऑन ए फिक्सड परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन ए फिक्सड परसेंटेज बेसिस ऑन Factory cost. Okay. So, our direct wage in day, our factory cost in day, percent day. That means, this question is pakka. In that, na, na, our cost sheet in the format area, my angel solve which hand button. This is our question. Na, then, our job one not one, job one not two. That means, no direct material, direct wage, selling price. That means, no profit percent day on total cost. Okay. You are required to compute. Uh, Quick computation of percent day, recovery rates for factory overhead and administrative overhead. So, in the basis, le. प्रॉब्लम <coughs> सो नमक तीन डायरेक्ट मेटीरियल डायरेक्ट वेजस आड्डा सो डाय डायरेक्ट एक्सपेंडीचर डायरेक्ट मेटीरियल डायरेक्ट वेज आड्डा एंत कह सो प्राइम कोडा नमुक फैक्टरी फैक्टरी So that means we have to know that area. Now we know that angle direct material, direct labor. We have to add that our cost sheet format is one hundred months. Like work on angle direct material, direct wage, along with direct labor, we add that prime cost. That is what we do. So we do not have a comprehensive all material consumed. No, angle is not. Then opening marking progress, closing marking progress. Angle is all carrying along the line. We do normal cost sheet on angle direct material, direct wage. We do add that direct material plus direct wage. Then we do. Prime cost, like the prime cost, ne gude factory overhead gude addi e dalendi gitu. Factory cost e dalay. Correct le. Yes. Okay. Then, so that is the uh, <coughs> factory overhead. That means direct material, direct wage. I am doing it. Factory overhead. Then, gana addi e. But another. Fixed percentage, so recovery on the fixed percentage basis on direct wage. There, for the fixed percentage, I am going to compute another factory overhead. So, a factory or a dairy, I am going to do factory cost. Like, so now, okay, <coughs> right? That is factory cost. So, I am going to do it. Now, can do it. Direct material plus direct wages plus factory overheads. Okay. So factory cost it. Then in another one, I am giving another factory cost in the code. Normally, we have in two add it that admin overhead. So that is giving another administrative overhead. That is also done the person. The factory cost in the person day. That is the administration overhead. We add it. That is giving the total cost. So total cost. So factory cost. Can do it again. Okay. For job one not one, so factory cost. Then another the formula. Then it is total cost. Total cost. Do you know? Factory cost. So factory cost. If we are going to do it, direct material plus direct wage plus factory overhead. So to factory cost. Then go there. Administration overhead, admin overhead would add each other. Lamp can do to total cost. So, if total cost in the ten percent day, it will be our profit. It to then profit percent day is ten percent day of total cost. Then selling price on the you know one lakh sixty six thousand six hundred and fifty. Now, go to proceed format like what? Particulars. Job one not one. Job one not two. Okay. 
സോ രണ്ട് ജോബിന്റെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ജോബ് വൺ നോട്ട് വൺ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ജോബ് വൺ നോട്ട് ടുവിന് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എത്രയൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് സോ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡയറക്റ്റ് ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡയറക്റ്റ് വേജിന്റെ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എഫ് സോ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിന്റെ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എഫ് എന്ന് എടുക്കുക ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബറിന്റെ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എഫ് എന്ന് എടുക്കുക ഇവിടെ എത്ര വരും തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഫ് ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് വേജ് സോ ഡയറക്റ്റ് വേജ് ഇൻറ്റു ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എഫ് ആർ എഫ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കിട്ടി ദെൻ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് സോ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു അതായത് എന്ത് വരും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എഫ് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഫ് ദെൻ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിനോട് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് അഡ്മിൻ ഓവർഹെഡ് ഇത്രയാണ് അഡ്മിൻ ഓവർഹെഡ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് ആർ അബ്സോർബ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ എ ബേസിസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കാം എ എന്നെടുക്കാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആൻഡ് എ എന്നെടുക്കാം സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എഫ് അത് ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ അതേപോലെ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഫ് ഇൻറ്റു എ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എഫ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എഫ് പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എഫ് ഇൻറ്റു എ അതേപോലെ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഫ് പ്ലസ് Sixty seven five hundred plus thirty thousand F into A. In your number, that is the so direct wage selling price. Are you? Number selling price. No, right? That is the cost 
പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് അത്രയും ചെയ്തു വരുന്നത് സോ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ട്രാക്ട് എടുത്താൽ അതിന്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വൺ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഇതിനകത്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എഴുതാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വൺ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വന്ന മനസ്സിലായി നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എത്ര വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സോ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇത്ര കിട്ടും ആൻസർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇത്രയായിരുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് സോത്രവരുംസൻറ്റേജ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ല ജോബ് വൺ നോട്ട് ത്രീക്ക് ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ുംസ്റ്റ് <laughs> That implies, 
42,000 F plus 96,000 A plus 42,000 AF is equal to, A on the attack multiply, 151,500, then 67,500 plus 30,000 F plus 67,500 A plus 30,000 AF is equal to 1,06,875. Equation 1, equation 2. So, we no carry on 42F, 30F, 42AF, 30AF. So, equation 1 in a, equation 1 in a, 5 gondu, equation 2 in a, 7 gondu multiply elimination method and equation solve in a elimination method and I'm apply J another. Equation 1 in a throw out to 5 gondu multiply, equation 2 out 2 in a, 2 in a throw out to 7 gondu multiply. So, equation 1 in a throw out to 5 gondu multiply, 96,000 into 5. 4 lakh 80,000, 4 lakh 80,000 plus 42,000 into 5, 2 lakh 10,000 F, 2 lakh 10,000 F plus 4, 4 lakh 80,000 A plus 2 lakh 10,000 AF is equal to 7 lakh 57500. So, second equation throughout 7 going to multiply 67500 into 7, 472500 plus 210000 F plus 472500 A plus <clears throat> 2,10,000 AF is equal to 7,48,125. Equation 3, you know, equation 4, Murka. equation 3 minus, equation 3 minus, equation 4, Jia, equation 3 minus 4, equation 3 minus, equation 4, Equation 3 minus equation 4. So then thou minus here means and then for equation 4 na throw out to minus 1 to multiply. Yeah. So then some of you. So either cancel up or e terms cancel up or e terms cancel up. So which are the volume? 4 lakh 80,000 will then 4 lakh 72 500 over 7,500. That one. That one. 7,500. Plus 7500A is equal to 757500 minus 748125. 9, Seven lakh fifty seven five hundred minus seven lakh forty eight one twenty five. So seven three seven five. So, you know, can the case in the A and we can 7500 plus 7500 A in the Varinan under 9375. Therefore, 7500 A. 7500 A in the Varinan 9375 minus 
आंसर so substituting the value the value of a in equation 1 equation 1 and then uh, 96000 plus Forty two ninety six thousand plus forty two thousand F plus equation three like one का equation F from A equation one लेना होता है क्वेश्चन वन लेने वाले का नाइंटी सिक्स थाउजेंड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड एफ प्लस नाइंटी सिक्स थाउजेंड इनटू जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस फोर्टी टू थाउजेंड इनटू जीरो पॉइंट टू फाइव एफ फोर्टी टू थाउजेंड इनटू जीरो पॉइंट टू फाइव एफ इस इक्वल टू वन लाख फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड One lakh fifty one thousand five hundred. So ninety six thousand into point two five thirty two twenty four thousand. So ninety six thousand plus into twenty four thousand now twenty four thousand plus forty two thousand f plus forty two thousand into point two five. Ten five hundred. Ten thousand five hundred. Ten thousand five hundred. F equal to one lakh fifty one five hundred. One lakh fifty one five hundred. So that implies. I'm looking at the idea. Ninety six thousand. Twenty four thousand. Ninety six plus twenty four. One lakh twenty thousand. Plus. रंडो रेडियम बताइए कम वन लाख टेन थाउजेंड फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड एफ इस इक्वल टू वन लाख फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड सो दैट इंप्लाइज एफ इन डी वैल्यू वन डू दिखिया फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड एफ इस इक्वल टू One lakh fifty one five hundred minus one lakh twenty thousand. So one lakh fifty one five hundred minus one lakh twenty thousand thirty one five hundred. So if we see equal to thirty one five hundred divided by fifty two five hundred. Point six pairs. Point six pairs and divide them. Thirty one five hundred. Divided by fifty to five hundred, so point six zero point six. So that means that there were twenty five percentage on direct wages. That there are sixty percentage on factory cost. Okay, so which step? Factory costum, administration overhead them can do it. Yeah, sorry, um, factory overhead them can do it. Yeah, then job one note three. Then we can do it. 
കട്ടടിക്കാൻ നമുക്ക് പരിചയം തീർക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് എക്സാമിന് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ജോബ് വൺ നോട്ട് വൺ ജോബ് വൺ നോട്ട് ടു ജോബ് വൺ നോട്ട് ത്രീയും കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതർവൈസ് നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ട് കൂടെ വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു സെനാരിയോ വരും ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇന്നത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു വൺ നോട്ട് ത്രീയുടെ എത്ര ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റിന്റെ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് സോ നമുക്ക് ജോബ് വൺ നോട്ട് ത്രീയുടെ കേസില് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസിംഗ് ദ എബോ റിക്കവറി റൈറ്റ്സ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോ വൺ നോട്ട് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രം വേറെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് വേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് വേജിന്റെ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡയറക്റ്റ് വേജ് സോറി ഫാക്ടറി ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വേജിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെ എഫ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് വേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഓൺ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡിന്റെ പേഴ്സെന്റേജ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സെന്റേജ് ഇത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് വേജ് സോ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് വേജിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇൻഡോ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എത്ര വരും ഡയറക്റ്റ് വേജ് എത്ര വരുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ എത്ര വരും 12,000. Let them now get into factory cost. Factory cost, what do you think? 1,21,200. 85,500. 56,000. So, what do you think? Admin overhead. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എത്രയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് സോറി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത എത്ര കിട്ടും ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ അടുത്ത എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സോ ഫാക്ടറി ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്ര വരും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സെവന്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെവന്റി തൗസൻഡ് ഇനി എന്താണ് ഇതിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആഡ് പ്രോഫിറ്റ് 
So, we have a scenario 10 percentage, we have 20 percentage. We have a train with another. We have a profit percentage on selling price. So, selling price. Hundred at a so profit twelve point five one angle cost at the seven eighty seven point five one and seventy seventy thousand and the other mathram or a separate working on it. So add profit ten percentage into one lakh fifty one thousand fifteen thousand one thousand fifty one hundred and fifty one lakh sixty six six fifty. But a ten percentage on cost, twenty percentage on cost. Thirty second, twenty percent at twenty one three seventy five, one lakh twenty eight two fifty. One lakh twenty eight two fifty. So if you are in Borikar in Sadikanam, now I am working Sadikanam. 20 percentage, so 103 is 12.5, that means 12.5 percentage on selling price. Okay. So, we will see the selling price. So, we will see the selling price. So, we will assume that this last 103 is the job in selling price. Selling price is 12.5 percent on profit. So that means 100 in the 12.5% 12.5. So I'm going to cost of 100 minus 12.5, 87.5. So 87.5 on 70%, 70,000. So 70,000 divided by 87.5% is 80,000. Selling price item. So obviously profit at 10,000. Matam Sudija, out of pro, you would have posting at a tell gone. No kind of full mark little. You want no trade out, posting the market little. Twelve point five percentage on selling price. Then at the major adjustment on a carrier on the other than a machine of the examiner, the right to IC Chedilla England, you stand trim changes in the market. One no trade. No, you would trim time number consumer to change the problem changes on a gilam to suit the data. Clear on question. Okay, sir. Okay, let's go. Pakka koshi. Pakka koshi. Then, our profit percentage is selling price. And then, our method is the same. That's what we're saying. So, in the percent, we're going to say that 100% is the common method. We're going to say that 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 we're going to say that. But, the challenge is where all the selling price is going to say that we're going to say that we're going to say but one point that comes into it, we have to do some computation. So that means we have to challenge it. If we have to do some percentage, we have to do some percentage. Then, we have to do some percentage. Then, we have to do some percentage. We have to do some selling price. Do you have to answer the last one? Answer. Clear. Kalau ada question, mana koshi itu orang mana koshi dari lain lagi, orang tuan ni betul. Plus equation solve ya, orang lain baru method itu ada ni. Kita nama elimination method ada ni. Ia sendiri kita nanti. Kalau yang step pertama pakka mathematical steps sana. Tren beri mana karya ni, tren karya ni mana? So udah tu nanti, mana five untuk seven untuk multiply itu, and term perhati cancel itu pun mana kita nanti sendiri kita nanti. Into one of the cost sheet in the basis that up to the person that is the value of the value. Additionally, the job in the details of the manner which one not trade about the other way. So, no way to do it. 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 Ini adalah question sih, jadi yang time kita tu question ni nak tahu ni ada satu main area, main permasalahan. So, ni perum, kita overhead sir, 
ആദ്യമേ കയറി ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അറിയാം നല്ലോണം അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിലോ പത്ത് മിനിറ്റിലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും സോ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഓവർ ഹെഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കുന്നില്ല സോ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് അധികം ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യത്തില്ല റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ വിൽ ടേക്ക് ടൈം ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒത്തിരി കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ കോഷീറ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്ലസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവിങ്ങിന്റെ ഒരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് പ്ലസ് അവസാനം വന്നിട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറി വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ കിട്ടിയായിരുന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം A company which sells four products. Some of these are unprofitable. The company uh, proposes to discontinue to sell one of the product. The following information are available regarding income, cost and activity for the end, for the year end 31st March 2020. So product A, B, C, D, sales and the cost of goods sold, area of storage, number of parcel sent, number of invoices sent, selling and distribution overhead and uh, and the basis of allocation are. So fixed cost, rent and insurance, area of storage, depreciation, number of parcels sent, salesman salary and expenses for uh, sales volume in the administration, uh, administrative wages and salaries, number of ins- invoices sent, then variable cost, packing, Wages material, 2 per parcel, commission, 4% of sales, stationary, one, rupees 1 one per invoice. You are required to prepare costing profit and loss statement, account and loss statement showing the percentage of and show the showing the percentage of profit or loss to sale for each product. So costing profit and loss statement is the percentage of profit or loss to each to sale for each or all product you know, percentage of profit and loss to sales is the question. Okay. So question number uh, one, sales, cost of goods sold. <coughs> then area of storage, you know, parcel, number of parcels sent, number of invoices sent. Then fixed cost, selling and distribution order on the basis of allocation are fixed cost, uh, the rent and insurance, depreciation, salesman, salary and expenses, uh, administrative wages, uh, fixed cost, uh, you know, then variable cost, packing, commission, stationary. You are required to prepare costing, profit and loss statement. Costing, profit and loss statement. Okay. So, the question on the IKEA. ആൻസർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക പ്രശ്നം ഫുൾ ഒന്ന് വായിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് and loss percent edo ok sana kandupikkam for products articulates product a b c d so nammal profit aanu kandupikkan povunnu endakke endu thannirikkunathu സെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലെസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് എത്രയൊക്കെയാണ് എയ്ക്ക് എത്രയാണ് സെയിൽസ് തേർട്ടി ലാക്ക് ബിക്ക് 
ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సికే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ డికే ఫోర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ వന്നിട്ടുണ്ട് అది കഴിഞ്ഞിട്ട് సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ అదెల్లాం ఉండాయి అక్కడ వరనద ఎలా നമുక కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ డైరెక్ట్ గా అందరికాన సో వేరియబుల్ ఐట్ వేనంగల్ కన్సిడర్ చేయం కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ వేరియబుల్ ఐట్ కన్సిడర్ చేయం సో లెస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎనండర్ల కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ట్రైన కాస్ట్ వరన కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సోల్డ్ ఇక్కడకేన 2 లక్ష సారీ 20 లక్ష 45 లక్ 21 లక్ 22 500 20 లక్స్ 45 లక్స్ 21 లక్స్ 22 లక్స్ 50000 then inna endakeyana variable cost vandikina variable cost packing and wa- packing wages so selling and distribution athulla overheads aanu allengil adathu varuna expenditure aanu adella endana variable aanu thandirikkana variable so packing wages athrana 2 per parcel aanu packing and wages packing and wages rupees 2 per parcel సో ఓరోను పార్సల్ నోట్ ఇక్కడ తన్నిటండి నంబర్ ఆఫ్ పార్సల్స్ 1 లక్ష 2 2 లక్ దెన్ 1 లక్ 50000 2 ది 2 లక్స్ ఇద 3 లక్స్ దెన్ అంత ఎత్ర అనేది 75 1 లక్ 50000 దెన్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇప్పటికీ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పిన్న ఎంతాన వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆయిట్లది కమిషన్ ఫోర్ పెర్సెంటేజ్ ఆన్ సేల్స్ కమిషన్ ఫోర్ పెర్సెంటేజ్ ఆన్ సేల్స్ సేల్ వాల్యూ నాకు అరియా థర్టీ ల్యాక్ ఇంటర్ ఫోర్ పెర్సెంట్ ఎంత వరు ేజ్ invoice okay. so invoice at rakana 80000 then 140 la 140 60 120 140 then uh, 60000 then 120000 so idellam korshe namak endittum so variable cost ellam aayittund contribution కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఐటమ్ అని అరియా ఇదిలో నిన్న ఈ కిటన కాంట్రిబ్యూషన్ లెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మన ప్రాఫిట్ ఆన కాంట్రిబ్యూషన్ లెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అదే 30 లక్షల నుంచి ఇంత కొరకు సో 22 లక్ష 24 లక్ష సో 6 లక్ష వరు కొంచెం 6 లక్ష then at the 50 lakhs in the 45 lakhs under 48 50 
സോ ഇവിടെ ലോസ് ആയിട്ട് വരും സോ നമുക്ക് ഉറപ്പായി ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പോലും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ എന്തിന് ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ബേയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സെയിൽസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പോലും കവർ ചെയ്യാത്തൊരു സെനാരിയോ ആണ് സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുൻപന്തിൽ ഇതുണ്ടാകും നമുക്ക് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പോലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ആ ഒരു സെയിൽ പ്രൈസേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പക്കാ ലോസ് ആണ് ദെൻ പ്രോഡക്ട് സിക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഡക്ട് ഡി വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സ് അല്ലെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഫിക്സഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റെൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സോ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റോറേജിന്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ത്രീ ലാക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് റെൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് റെൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സോ ഇത്രയാണ് ത്രീ ലാക്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് ഏതാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റി തേർട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീയിൽ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഇൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ ത്രീ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് കമ്മീഷൻ ഫോർ പേഴ്സ് സോറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൺ ലാക്ക് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർസൽ സെന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർസൽ വൺ ലാക്ക് വൺ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ആണുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ അല്ലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഫോർ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ വൺ വൺ സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർസൽസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർസൽസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ത്രീ ദെൻ സെവൻ റൈറ്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദെൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്തുകൂടെ വെച്ചോളൂ സോറി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് സെയിൽസ്മാൻ സാലറി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് സെയിൽസ് വോളിയത്തിന്റെ പേഴ്സൻ്റെ ആണ് സെയിൽസ്മാൻ സാലറി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് സെയിൽസ് salary and expenses so it's around total worth another 6 lakh worth under in the basis lana sales volume 
Five lakh at the end. Six is to ten is to five is to nine. Six is to five is to or six is to ten is to nine. Six is to ten is to five is to nine. A portion here would come. Try to remember. One lakh twenty thousand. One lakh twenty thousand. Two lakh. Two lakhs. Then one lakh. Then one lakh eighty thousand. Administrative wages and service, five lakh on the number of invoices sent. Admin expenses, so trainer five lakhs in four is to seven is to three is to six. Recording one lakh, one lakh seventy five thousand, one lakh seventy five thousand, seventy five thousand, one lakh fifty thousand. Do the question one can get them profit, actual profit, profit. So six lakh will be the length of the trade of both of them or again. Two lakh eighty five thousand. Two lakh eighty five thousand. Two lakh eighty five thousand. Then second one. Already lost the American mother. One lakh forty thousand lost the American mother. अभी दूरा परसेंट में थोड़ी लॉस है और सुबह के लिए काम किया थ्री लाख थर्टी ट्वेंटी थ्री लाख हाँ थ्री लाख ए लाख वन लाख की पता नहीं उधर ऑलरेडी टू मंडोरा में तो ना फोर लाख आए उधर लोग बड़े तकिए टू ट्वेंटी थाउसेंड लेट टाइम थ्री लाख में ओके The answer. Turn second one together. What it be? Six lakh five thousand. Six lakh five thousand. I lost. Back at later. Then, do the loss amount. Lose lose amount. Two lakh twenty thousand. Then next one. Eleven lakh ninety thousand. That is profit. I mean, so then, any other thing you can do? Percentage of profit or loss on sales. So the sales in the extra percentage of sales, how much are you making? Thirty lakh. So two lakh eighty-five thousand divided by thirty lakh into hundred. Nine point five. 
9.5 percentage. Six lakh fifty thousand in a loss on divided by fifty lakh into hundred. Six lakh five thousand divided by fifty lakh into hundred. So negative one at twelve point ten percentage. So two lakh twenty divided by twenty five lakhs divided. 2 lakh 20,000 divided by 25 lakh into 100. Ready? 8.8. Tausana. Then next one. 11 lakh 90,000 divided by 45 lakh into 100. Ready? Twenty-six point four eight. So that my answer. Okay, the machine cannot be worked without an operator fully wholly engaged on it. The original cost of all these machines works out to 8 lakhs. So original cost of all these machines. So 8 identical machines, 6 operators, so wholly engaged, 8 lakhs. The particulars furnished to 4 6 months period. Uh, normal available hours per month, 208, absenteeism without pay. Hours 18, leave with the pay 20. Hours normal idle time unavoidable 10. Average rate of wage per worker 8 hours per day, rupees 800. Production bonus estimated 15 percentage on wages. Value of power consumed rupees 80,500. Supervision and indirect labor 33,000. Lightning and electricity 12,000. Uh, these particulars are our repairs and maintenance, including consumables. 3 percentage of volume value of machines. Insurance rupees 40,000, depreciation 10 percentage of 14 cost, other sundry works uh, expenses 12,000, general expenses allocated 54,530. You are required to compute comprehensive machine hour rate for machine shop. Comprehensive machine hour rate on a conduit machine hour rate. So, machine work is the number of hours and do it then total overhead selling total cost divided by total machine hours. Now tell you to machine hour rate into. So now question by the computer. Yeah. So machine, okay, nothing done. <coughs> So comprehensive machine hour right now. So machine work here that is number of hours that we are controlling them. Then uh, no, then that means that fifteen percent of wages. So our wages are that we are controlling them. So then the total expenditure divided by uh, number of uh, machines machine hour work here that we are doing. We are controlling them. Comprehensive machine hour right. Okay. So first of all, that means. Computation of machine hours. Computation of 
total machine awaits for six months. Computation of machine awaits for six months. Okay. So normal available awaits at Rana. Two weeks per month. So the Lang American mother six months period normal available awaits per month. That's Rana, two not eight. Normal time. 208 hours. Okay. So in automation hour and we can add absent is without pay. Absent is leave with pay. So either alarm and then machine work you. Okay. So absent is without pay, leave with pay, normal idle time, unavoidable, no can they are correct. Plus. Absentism. Without pay, 18 hours, then leave, 20 hours, plus idle time, then 10 hours. So, we will try to get the same so six months like I'm the per month. Six months like 160 into six nine sixty hours. So our must take a Hours were number one nine sixty hours were number utilized hours utilized hours per operator. So nothing to worry under our operators under so machine cannot be worked without an operator wholly engaged on it. So six operators so. Total machine hours at the volume 960 into 6. 6 operators. One operator, operator, operator R must take 960 hour anna. So R operators in the volume 960 into 6. 960 into 6. 5760 hours. 5760 hours. So mesh total machine hours from 50. Question in the total machine awaits CVT. Yarthan Dana. Yarthan Dana. Yarthan Dana. Average rate of wage per worker of eight eight hours a day. Atrana rupees eight hundred. That means per hour atrana. Per hour atra varum. So wage in day atra person then. Computation of operators' wage. Okay, so computation of operators' wage. So I remember it eight hours or or a day like eight hundred rupees. Average rate of wage. That means eight hundred divided by eight. Rupees hundred per hour. Then, in that no kill no kariya. Irno tie till nina. So wage you could can da hour le yendu matra vana kore kanda. E eighteen matra leave without pay matra vana kore kanda. Abadan machine parke idalu milleng kilo machine abadan la. No kanda na e normal idle time le leave with pay ke na kanda kitto wage kitto. So Wage can be can I wage total wage total wage per operator is equal to two not eight minus eighteen into hundred.
ഓപ്പറേറ്റർ പെർ മന്ത് ആണ് എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ഒരും 19,000 into 36. Clear line. So, it is per month. That is why it is into 6 months into 6 operators. 6 lakhs 84,000. 6 lakhs 84,000. Okay. Then, this is the number. Then, this is the total wages. So, we have to divide the total cost. We have to divide the total cost. We have to divide the total cost. Then, computation of comprehensive comprehensive machine our rate particulars at the amount and the column at the particulars amount particulars ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വേജ് എത്ര ഉണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സിലേക്ക് സിക്സ് മന്ത്സിലേക്ക് സിക്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേജ് എടുത്തു പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻ്റെ ഓഫ് വേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻ്റെ ഓഫ് വേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് ബോണസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് പവർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പവർ Eighty thousand five hundred given, na na. Then supervision and indirect labour thirty three thousand. Supervision thirty three thousand. Pina dhamo lada light and electricity twelve thousand. light and electricity 12000 then in other can all of them these particulars are for a year very much namaka 6 months then and irikkanda or year like ulla ana repairs 20000 so or year like 40000 anengile sorry repairs and maintenance including consumable 3% of value of machines So, that is the divider by 2. Here is the insurance 40. Anna, the threat of insurance 20. Anna, because divided by 2. 6 months later, we will go to the end of the repairs. Repairs are working in a mark. 8 lakh. Le. Total 8 lakh. Anna, 8 lakh. Into 3 pairs. And they will go to the end of the year. Into 1 by 2. So, you. 12000 repairs 12000 insurance insurance 40000 yeah, sorry 40000 ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ആറ് മാസത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 നമ്മൾ ഇതിന്റെ 1 ബൈ 2 20000 then depreciation depreciation 8 lakhs ഉണ്ട് depreciation 10 percent ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ആറ് മാസത്തേക്കാണ് 1 ബൈ 2 കിട്ടും 40000 വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എല്ലാ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളായിരുന്നു ദെൻ അതർ സെൻട്രി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അതൊരു വർഷത്തേക്കാണ് ജനറൽ മാനേജർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് തേർട്ടി അതൊരു വർഷത്തേക്കാണ് സോ രണ്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു
സോ ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുന്നേനൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് നോട്ടായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം നമുക്ക് മാർക്കുള്ള വെയിറ്റേജ് ഉള്ള വർക്ക് നോട്ടാണ് ഇത് സോ എന്താ പ്രത്യേകം വർക്ക് നോട്ട് കാണിക്കാതെ ഇവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ്സ് വന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് കാണിച്ചു വിടുക താഴെ വർക്ക് നോട്ടായിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കാണിച്ചിരിക്കണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദെൻ സൺട്രി സൺട്രി എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ആറു മാസത്തേക്കാണ് വേണ്ടത് അത് ആറായിരം ദെൻ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ജനറൽ അത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി ആണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇൻഡു വൺ ബൈ ടു ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ടോട്ടൽ എടുക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ 5,760. divided by 6.63. So, പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇതാണ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ക്വസ്റ്റിന് ആ സിക്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫുള്ളി എൻഗേജ് ആണ് നമ്മൾ സിക്സ് ഒന്ന് വണ്ടി പ്ലേ ചെയ്തു ദെൻ ഇത് ഒരു മാസത്തെ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഇൻഡു എടുത്തു ദെൻ ഇത്ര ഒരു വർഷത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എടുത്ത് ഒരു വർഷത്തെ കോസ്റ്റ് എടുത്തു സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തത് സോ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ നയൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൺ നമുക്ക് ഫുള്ള് തെറ്റും സോ ഇത് വേജ് വേജ് തന്നെ തെറ്റും പിന്നെ എന്തുകൂടെ തെറ്റും ഈ ബോണസ് വേജിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നോർമൽ ഐഡൽ ടൈം കേസിലാണെങ്കിലും ലീവ് വിത്ത് പേ കേസിലും ആക്ച്വലി എന്ത് കിട്ടും വേജ് കിട്ടും പക്ഷെ മെഷീൻ അവർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല സോ ഫുള്ളി ഓൾഡി ആ സിക്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഫുൾ ആയിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ അവർ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മെഷീൻ അവർ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സോ അത് എടുത്തു ഇൻഡു സിക്സ് ഇൻഡു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിക്സ് മന്ത്സ് ആ ഫാക്ടറിയുടെ സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മെഷ് ടോട്ടൽ മെഷീൻ അവർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോംപ്രിയൻസീവ് മെഷീൻ അവർ ആയിട്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു അവറിലേക്ക് ഒരു മെഷീൻ അവറിലേക്കുള്ള റേറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ക്ലിയർ സോ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സിക്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫോളി എൻഗേജ് സോ അതൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ട് വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ തെറ്റുന്ന ഇതാണ് ഇത് പെർ ഇയർ ഈസ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇത് ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് ആ ടെൻഷനില് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് വായിക്കാതെ ഇത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു സോ അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റ് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്ന നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റില് എല്ലാ ഏരിയാസും കടന്നിരിക്കുന്നത് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വേജ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്തപ്പോഴും വേജ് കിട്ടുന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പ്ലസ് വേജിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതേ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാ